Hörrni, idag har vi det stora nöjet att ha Helena Malmström här. Hon är arkeogenetiker. Det vet inte riktigt jag exakt vad det innebär, men jag tänker att du kommer berätta det alldeles strax vad det betyder. Och du jobbar på Uppsala universitet med ett särskilt projekt som jobbar just med arkeogenetik. Och idag ska det handla om stenålderns människor. Och det är ju så att vi berättar ganska mycket om stenålderns människor här i museet. Så att den här... Eh, personen till exempel som sitter på bild här kan ni möta i vår forntiderutställning. Ni går bara tvärs över restaurangen sen och till vänster så kan ni eh, träffa eh, den här individen där inne. Så det är jättekul också att, att det här är något som verkligen anknyter till vad vi gör här på museet i största allmänhet. Och med det så lämnar jag över till dig Helena. Varmt välkommen. Varsågod. Jättekul att du är här. Eh, tack så jättemycket för att jag har fått komma hit. Det känns eh, som en stor ära att få prata om någonting som ligger mig så varmt om hjärtat som stenålderns människor gör, framförallt i kombination med mitt expertisområde, vilket är genetiken. Fokuset som jag har tänkt att ha är på Sverige och Skandinavien i huvudsak och sen extrapolerar jag ut lite till vad vi vet om övriga Europa. Ja, och jag tänkte att det var kul som Li nämnde att ha barumkvinnan här på bilden. Inte för att jag kommer prata om hennes DNA specifikt i den här föreläsningen. Men jag kommer prata om eh, andra människor som levde ungefär samtidigt som henne. Och eh, man kan ju tänka sig att hennes historia påminner ganska mycket om de människornas. Jag ska försöka sammanfatta lite vad det är vi vet så här långt kring det här området, hade jag tänkt. Och jag kommer presentera saker som kanske för en del är gamla nyheter och jag kommer ha en del saker som är rykande färska som jag kommer återkomma till. Då kan jag börja och säga någonting då om vad arkeogenetik egentligen är. Det är egentligen forskning på förhistoriska skelettmaterial med hjälp av DNA-analyser. Och det här är ett fält som kan innefatta andra organismer än människor. Men jag tänkte prata om människor specifikt idag. Vi extraherar DNA från ben och tänder från de här människorna som levde och dog för länge sedan. Och försöker jobba med det datasättet för och besvara diverse olika frågor. Mm. Jag tänkte börja med att gå igenom några begrepp eller nyckelbegrepp. En del är kanske väldigt enkla, andra kanske är svårare, jag vet inte. Men vi kan börja med vad är stenåldern egentligen? Vi pratar om en tidsperiod på ungefär 8000 år när vi pratar vad som händer här i Skandinavien i alla fall. Och den här perioden är indelad i två större grupper kan man säga. Det är jägastenåldern eh, som sträcker sig mellan ungefär 10 000 till 4 000 före vår tideräkning och bondestenåldern som sträcker sig från mellan ungefär 4 000 till 1800 före vår tideräkning. Ja, och under bondestenåldern så finns det en ganska stor variation i det arkeologiska källmaterialet och man pratar om olika kulturgrupper, trappägarkultur, gruppkeramisk kultur och stridsyxekultur som jag kommer återkomma till lite längre fram också. Då kan vi gå till ett av de andra nyckelbegreppen som vi kanske ska känna till lite om och det är DNA. Vad är det egentligen? Jo, DNA det är ju vår arvsmassa, eh, som, eh, den information som kodar för, för oss, för allting som det innebär eh, att vara en biologisk eh, varelse. Eh, det mesta av DNA finns inne i cellernas kärnor eh, och kallas ofta för kärn-DNA. Det är ihoppackat i kromosomer som kanske är någonting som ni känner igen, sådana där. Och om man lindar upp dem och tittar närmare så kan man se DNA-spiraler. Och de i sin tur består av olika kvävebaser som vi förkortar A, T, G och C. Så när vi undersöker DNA, då tittar vi på sådana här 
sekvenser. Sen så finns det i kärn-DNA så finns också y-kromosomen som jag bara tänkte nämna för jag kommer återkomma till den alldeles snart som är lite annorlunda än resten av DNA som finns i kärnan. Vi har en till typ av DNA i våra kroppar och det är det mitokondriella DNA. Det är det här som finns utanför cellens kärna i organeller som kallas för mitokondrier. Och det är en väldigt liten DNA-molekyl. Men det är också någonting vi bör känna till att vi har den varianten. Och skälet att jag vill att ni ska känna till de här olika typerna är att de nedärvs på olika sätt och berättar lite olika saker om vår historia. Om vi börjar titta på mitokondri-DNA högst upp här så har jag bara gjort ett träd där jag visar att mitokondri-DNA ärvs från mor till barn och om barnet är en flicka så kommer hon vidarebefordra samma mitokondri till sitt, sina barn. Så det har ett maternellt arv och kan då säga någonting om, om en maternell historia. Y-kromosomen är ju någonting som endast män har om man inte har någon... någon det finns vissa sjukdomar som, som kan ge lite variation där, men det är väldigt ovanligt. Det innebär att y-kromosomen ärvs från far till son och så vidare och så vidare. Så det visar den historien. Sen kommer vi till det övriga kärndenat. Och det visar egentligen mer helhetshistorien kan man säga. Jag har ett exempel här där vi har far och morföräldrar. Vi låtsas att de har en färg representerar deras genom. De kommer ge hälften av sitt DNA till sina barn som då får två färger. När, när de här två sen träffas och får barn så kommer de ge hälften av sitt DNA till det här barnet. Vilket innebär att tittar vi på den här, det här barnbarnet så har ju det visat den eh, historien från en stor del av sin släkt bakåt i tiden. Och det här var ju bara ett väldigt, väldigt enkelt exempel. Vi kan ju fortsätta. Ju längre bak i tiden vi fortsätter, desto vidare blir det här släktträdet. Och sen så kan jag komma in och ha sagt lite om vad DNA är för någonting. Då är frågan, hur använder vi det när vi ska analysera DNA för att ta reda på saker? Jo, det vi tittar på är den genetiska variationen. Skillnader som finns i DNA mellan individer och mellan populationer. Det är grupper av individer. De här förändringarna har ju uppstått genom, över tid genom mutationer. Och eh, den typ av mönster som bildas har bildats av olika typer av komplexa demografiska processer. Saker som att populationer skiljs åt och driver lite i olika riktningar. Eh, att populationer migrerar. Eh, att populationer eh, ändrar storlek över tid. Eh, att populationer blandar sig med andra. Det kallas också för admixture. Vi har inte ett jättebra ord för det på svenska. Så... Vi använder de här mönstren för att förstå saker om, om olika befolkningars fördelning, storlek, sammansättning, historia och så vidare. Och så vill jag igen då påminna om att beroende på vilken typ av DNA så kan vi prata om den maternella historien, den paternella historien eller det som mer reflekterar hela befolkningen. Om vi tittar på genetiska variationsmönster i dagens Europa så är variationen ganska strukturerad och man kan säga att den återspeglar geografin. På den här bilden så är det några forskare som har undersökt DNA från massor av människor i Europa. Och vilket land de kommer från representeras av olika färger här. Och så har de plottat upp den genetiska variationen längs två axlar som kallas för PC1 och PC2 här. 
Ni kommer se liknande sådana här bilder framöver. Men det är ett sätt att visualisera den genetiska variationen som finns. Så ju närmare de här plupparna är varandra, desto mer lika är de genetiskt. Så vi ser någonting som speglar geografin, alltså att man har mer utbyte med dem som är närmare än rent geografiskt, vilket kanske inte är helt oväntat. Men vi visste inte att, att det såg så här strukturerat ut idag. Men det jag vill passa på att nämna också, för att det vi pratar om ofta är ju eh, variation i människopopulationer som har levt idag eller som levde förr. Men vi är väldigt lika varandra. Vi har samma gemensamma ursprung. Eh, går vi tillräckligt långt bak i tiden så är vi alla släkt med varandra. Och det är också så att om vi jämför oss människor med vår närmaste släkting, schimpansen, så har vi till 98,4 procent likadant genom. Jag vill bara påminna om det. Även om vi kommer att prata väldigt mycket om variationerna så är det en liten del av allting. Ja, jag brukar visa den här bilden på ett fönster när jag pratar om DNA och förhistoriska människor för att och titta på DNA för de som levde för länge sedan, det är, det är som att öppna ett fönster direkt in i en tid som inte är nu. Och ett sätt att exemplifiera det här på är, om ni tittar på de här, och så tänker vi att det här är människor som lever nu. Och här är människor som har levt förr i tiden. Om vi provtar de här individerna, då kommer vi exempelvis, om vi gör bra genetiska analyser, kanske vi kommer kunna förstå att de här en gång tillhörde samma linje. Men när vi jobbar med DNA från förhistoriska människor, då provtar vi ju faktiskt någonstans här. Och om det kanske inte gick att se att det fanns någonting gemensamt här bak i tiden eh, genom att titta på modernt DNA, så kan vi se det genom att titta på DNA från den specifika tiden. Det är också så, nu är det lite otydliga bilder här, men här ser man att den här linjen till exempel, den slutar här. För det är väldigt många som inte för avkommor vidare. Och om vi bara tittar på människor som lever idag, då kommer vi ju tappa alla de här som levde, men som inte har någon representant för sin linje kvar idag. Så det är några av fördelarna med och eh, jobba med DNA från förhistoriska människor. Eh, arkeogenetik vill jag också påpeka är ett väldigt tvärvetenskapligt fält. Eh, vi är många olika forskningsdiscipliner som jobbar tillsammans för det är svårt att vara expert på alla delmoment. Och sen så kan jag säga att det som skiljer Gammalt DNA från modernt DNA är att det finns i väldigt små mängder. Det är nedbrutet i små delar. Och de här egenskaperna gör att det finns risk att man förorenar sitt prov med modernt DNA till exempel. Och för att undvika det här så jobbar vi i speciella renrumslaboratorium. Så jag tänkte att jag skulle visa er en bild på det här. Och nu kommer vi till det som ni kanske egentligen är här för. Vi börjar med jägastenåldern. Den tidigare delen som alltså kallas mesoliticum med ett annat ord. Under den här tiden, eller om, man säger så, om, ni, om vi tittar på bilden här längst bort så ser vi att för 20 000 år sedan då var Sverige helt täckt av is fortfarande. För 10 000 år sedan så fanns istäcket fortfarande kvar, men i de inre delarna av landet. De äldsta fynden av människolämningar är väl runt 11 000 år. Det finns spår av redskap och så som är äldre, men vi har inte människor som är äldre än så. Och här är ett exempel på några individer som levde under den här tidsperioden. Just de här kommer från Skateholm. Eh, och eh, det vi ser är att de, eh, de här har ofta begravt sina döda i flatmarksgravar med en eller två individer 
eh, gravlagda tillsammans. Vi ser att en del av de här har då en enklare form av keramik. Eh, och i det arkeologiska arkeologiska materialet kan man också hitta redskap och sånt som man förknippar med jakt och fiske till exempel. Jag vet inte om ni såg den här serien, de första svenskarna som gick på tv tidigare i år tror jag det var. Jag tänkte eftersom jag ställer frågan nu, var kom de här jägarna ifrån? Det är samma fråga som Jonathan Lindström ställde sig i det här programmet. Han är arkeolog och också en fråga som genetikprofessor Mattias Jakobsson, min kollega, diskuterade med Jonathan i det här programmet. Ja, för att ta reda på var de kom ifrån så har vi tittat på en del individer som levde under den här tiden. Då kan jag bara kort säga att vi har några av de äldsta individerna från södra Norge. Som är ungefär 9500 år gamla. Vi har från norra Norge. Det finns individer från Motala som ni kanske har läst om i tidningarna. Som hittades för ett gäng år sedan. Vi har också människor som har levt på Gotland. Och då är det bland annat den här mannen från Stora Bjärs. Vi har individer som har levt på Stora Karlsö utanför Gotland. I grottan Stora Förvar. Så det är DNA från de här människorna som vi har använt oss av för att försöka ta reda på var de kom ifrån. Och som jag sa, det här skulle vi då kanske kunna extrapolera till barnkvinnan också. För hon levde under ungefär den här tiden. Och då kan jag börja med att säga någonting om vad vi vet sedan tidigare. Och nu har jag visat er en sån här PCA-plott tidigare. Den med moderna europeiska populationer. Så nu presenterar jag en ny PCA-plott. Där vi igen har moderna europeiska populationer. Och vi har populationer från Mellanöstern. Alla de är gråmarkerade i det här fallet. Och det är för att vi lättare ska se de förhistoriska individerna. Så det här är ett sätt att visualisera... Genetisk variation där två punkter som ligger närmare varandra har en större, större genetiska likheter med varandra än, än punkter som representerar individer då, som är längre ifrån varandra har. Och vad vi då vet sedan tidigare är här att vi har eh, jägarsamlare som är östliga från Ryssland som faller upp i det hörnet. Vi har jägarsamlare från västra Europa som eh, grupperar sig lite längre ner. Båda de här ligger utanför den variation som vi ser i moderna människor idag. Eh, så det finns någon form av differentiering mellan de här två grupperna under den här tiden. Eh, östliga jägarsamlare och väst, västliga. Det förkortas ofta EHG och VHG, WHG egentligen, i litteraturen. Det kan man bra veta om man vill läsa mer om det här. Var hamnar då våra vänner där? Mitt emellan. Så det vi kan säga är att de människorna som levde i Skandinavien under den här tiden har påbrå från båda de här två grupperna, från den östliga och den västliga gruppen. Ett annat sätt som man kan titta på den här genetiska variationen är eh, att omvandla, omvandla de här genomen till tårtbitar. Och i de här fallen så har vi de östliga jägarsamlarna i brunt och de västliga i grönt. Och då kan vi se hur stor del av de här två varianterna som de här olika individerna har. Och någonting som var spännande som vi såg här det var att de östligaste av de skandinaviska jägarsamlarna, eller förlåt, de västligaste, de har mer östlig påbrå. Medan de här då mer västliga, om man nu säger så, östliga, förlåt, har mer västlig jägarsamlarpåbrå. 
Men sen så vill man ju gärna använda sig av så många olika eh, datapunkter som möjligt eller informationspunkter. Eh, så om vi också tar hänsyn till andra saker som i det här fallet så är det plottat lite olika varianter av stenteknologi som finns. Då vet vi att det finns en stenteknologi som är västlig och som verkar ha kommit lite före en annan variant som är mer östlig. Och den här västliga har kommit så ungefär den östliga verkar ha kommit så på något sätt strax efter. Så om vi då försöker liksom koppla ihop de här sakerna vi vet så är den hypotes som vi har idag att... Jo, jag kan säga så här också. De individer som vi har undersökt, det är ju inte de allra, allra, allra första människorna som kom. De, de har vi ju inte hittat eller inte provtagit. Det finns inte så jättemånga bevarade. Det kan vara bra att veta också. Men då tror vi då att först så kom de västliga, de som har en väst, västlig jägarpåbrå, kom söderifrån upp i Skandinavien. Strax därefter kom de östliga jägarsamlarna den här vägen in i Skandinavien. Här möttes de och blandades med varandra. Det här är en ganska komplicerad graf. Det enda som jag vill säga med den här egentligen det är att om vi tittar på den här linjen så har vi år. Där vi har för 500 000 år sedan här och för 10 000 år sedan där. Här har vi effektiv populationsstorlek. Och man kan göra undersökningar med hjälp av DNA. Där man kan uppskatta hur stora olika människogrupper kan ha varit förr i tiden. Och vi fick en av de här individerna som vi undersökte till ett så kallat hög coverage genom. Det innebär att man har väldigt mycket information och man kan göra avancerade analyser. Någonting som vi ser i alla individer här är en nedgång i den effektiva populationsstorleken. Och det är ut ur Afrika flaskhalsen som man brukar prata om. Sen om man tittar på här uppe har vi moderna... Eh, eh, nu levande människor från Frankrike till exempel och så. De har återhämtat sig från den här dippen. Medan vår kvinna från Stora Förvar har inte det. Eh, och vi har gjort andra typer av analyser också som, som, vi, som visar att de här levde i mindre grupper. De här människorna. Då går vi vidare till bondestenåldern. För drygt 10 000, eller först kan jag säga så här, jordbruk och sådana saker är ju någonting, det är uppfinningar som har skett på flera platser i världen. När jag pratar om det här så pratar jag om det som startade i Mellanöstern och Anatolien för mer än 10 000 år sedan. Det jag vill illustrera med den här bilden är spridningen av jordbruket från området här in i Europa. Det här var en process som tog väldigt lång tid. Och de första tecknen vi ser på jordbruk i Skandinavien är för 6 000 år sedan. Då har det gått ganska många tusen år. Då kan man fråga sig hur ser vi det här i det arkeologiska materialet? Jo, vi ser skillnad i de typer av djur eh, som man kan hitta till exempel från mer den typen av djur man jagar till domestis, eh, domesticerade djurarter. Vi ser skillnader i gravritualerna där man tidigare begravde sina döda i enkel eller dubbelgravar under flat mark. Och med jordbrukets ankomst eller strax därefter så börjar man bygga de här stenkammargravarna. Som var gravar där man eh, gravla av väldigt, väldigt många döda. Det kan vara 80 individer i en sån här grav. Så det är ett väldigt, väldigt annorlunda gravskick. Vi ser också skillnader i den typ av husgeråd och redskap. Som vi hittar på boplatser och sånt. Eh, 
Jag tror jag ska börja så här. De här första bönderna vi har i Skandinavien. För 6 000 år sedan pratar vi nu. Tillhör det som kallas för trattbägarkulturen. Många av de här kulturgrupperna har blivit döpta efter sin keramik. Lite trattformade bägare. Och de här människorna levde ju i en bonde tillvaro som sagt. De begravde sina döda i de här stenkammargravarna. Vi hittar både män och kvinnor och barn begravda i de här stenkammargravarna. Och de fanns inte bara i Skandinavien här utan sträckte sig på Polen, Tyskland och i lite vidare områden också. Men vilka var de här? Nu ska jag backa. Det var bättre att ta det i den här ordningen. Det har funnits två huvudsakliga hypoteser om vilka de här första bönderna var. Och det ena är att ja, men det var nya människor som kom. Och var det nya människor som kom med den här informationen och, och eh, kunskapen som, som uppfanns längre bort. Om vi då undersöker DNA från skelett som kommer från en bondekontext. Och så undersöker vi DNA från skelett som kommer från en sån här jägarsamlarkontext. Om det var nya människor så borde deras genom se olika ut. Den andra hypotesen är att eh, det egentligen var jägarsamlarna som fanns här tidigare som utvecklade en tillvaro eh, med jordbruk och boskapsskötsel. Kanske inspirerade av andra människor, men, men det var att det var de som var här tidigare som gjorde det. Och skulle så vara fallet, då skulle ju de här skeletten från bondekontexter och från jägarsamlarkontexter då skulle ju de se likadana ut genetiskt så det här är någonting som vi kan testa det här har jag visat och för att ta reda på vilka de här bönderna var så har vi undersökt individer från trattbägarkontexter kan vi säga då har vi det här är en dös i Ansarve på Gotland. Vi har eh, flera såna här stenkammargravar från Västergötland. Det är Jökhem eller Frälsegården och Röstberga som vi har tittat på. Sen så finns det en individ från Saxtorp som är publicerad av en annan grupp också. Eh, jag kan göra så här på en gång. Eh, när vi tittar på deras DNA så hamnar de här. Kommer ni ihåg den här plotten sen tidigare? Vi har jägarsamlarna här borta. Det här är alltså inte... De tillhör inte en och samma population som jägarsamlarna. Det finns en stor skillnad här. Och I början när vi publicerade det här så var det ganska kontroversiellt. Det var många som inte tyckte att det skulle vara så. Och det jag kan säga är att jag visste ju inte vad jag skulle förvänta mig. Det här var det resultatet jag fick. Men någonting som var väldigt skönt att veta sen var att när man analyserar DNA från eh, andra förhistoriska människor, från tidiga bönder i Anatolien och i Tyskland till exempel, de ligger här. De är ganska lika våra Första trattbägarbönder. Så det ser ut att vara ett mönster som, som sträcker sig över vida områden. Det här är någon, en ganska komplicerad graf. Men det, det enda jag skulle vilja visa här är att här har vi jäga samlar individer och här har vi några bönder representerade av en individ från Frälsegården och av ismannen Ötzi i det här fallet. Ni ser att vi har några blåa pilar upp till de där bönderna. Och det det här innebär egentligen är att ja, bönderna ser ut att vara en ny grupp av människor som har kommit. Men eh, det har funnits ett visst inflöde av jägarsamla gener till den här gruppen. Vilket kanske inte är 
helt osannolikt heller om man tänker på att det är en lång, lång tidsperspektiv. Och under den här rörelsen över lång, lång tid så har ju de här människorna stött på eh, lokala jägarsamlarpopulationer. Ja, sen så kan vi gå in på eh, nästa eh, grupp som finns under bondestenåldern här. Det är den gropkeramiska kulturen. De har gropar i sin keramik, därav namnet. Eh, de finns här på den här tidslinjen så att de överlappar delvis med eh, trattebäga kulturens bönder- och med en annan grupp som jag kommer att prata om lite mer om ett tag. Den gropkeramiska kulturen. Vi ser tydligt att det här var jägarsamlare som livnade sig till stor del på säljakt till exempel. De begravde sina döda i enkel, ibland dubbelgravar under flatmark. Så de har inte de här stora stenkammargravarna. De finns framförallt i kustområdena och på Öland och Gotland. Eller fanns framförallt i de områdena kanske man ska säga. Och för att undersöka de här då så har vi tittat på individer framförallt från två eh, stora gravplatser på Gotland. Och det är Ajevid och Ire. Och så har vi den här plotten som ni nu börjar känna igen, hoppas jag. Där har vi våra gropkeramiker. De ligger alltså väldigt nära, oj, förlåt, där, väldigt nära de skandinaviska eh, jägarsamlarna. Eh, och de är inte lika de eh, bönderna från Trattbäga kultur. Och något som är intressant här är att vi hade ju ansarvedösen med, med individer från trattbägarkontext på Gotland. Och vi har Aivido och Ire-gravplatserna på Gotland från den gropkeramiska kontexten. Och de här överlappar med varandra i tid, men de är ändå olika. Om vi tittar på det maternella arvet, mitokondridna, så kan man se lite samma sak. Där. Här är bara eh, frekvensen av olika mitokondrivarianter, det kallas för haplogrupper, som vi har hittat i individer från gropkeramisk kontext, som är de svarta eh, staplarna, och i eh, trattbäga kontext, som är de grå staplarna. Sen kan vi komma eh, till... Den tredje gruppen under bondestenåldern här, stridsyxekulturen. Någonting händer för ungefär 2800-3000 före Kristus, ser vi i det arkeologiska materialet. Vi börjar få en helt ny typ av gravar som ser ut så här. Som är väldigt formaliserade, där män och kvinnor ofta begravs. På olika sidor. De ligger liggande i sån här hockerposition kallas det för. Ehm, gravgåvorna placeras på specifika platser ofta i de här gravarna. Och någonting som är typiskt för den här eh, kulturen är de här stridsyxorna. Ehm, de kallas också för båtyxekultur ibland. Det kan vara bra att veta. Och någonting... Som man kan säga är att de påminner om det som finns på kontinenten, den snörkeramiska kulturen som var ganska eh, vitt spridd. Eh, som man brukar ofta se det som ett stort komplex. Men det är fortfarande, man kan se mycket likheter men det finns vissa eh, lokala skillnader och sådär också mellan de här grupperna. Så en av de stora frågorna kring den här gruppen som verkar till stor del ha liv, liv, livnärt sig som herdar, eh, är vad de här egentligen bönder. För de, de ersätter ju trattbäggarkulturen. När trattbäggarkulturen upphör, då kommer de här. Så då kan man ju fråga sig, är det, är det samma människor som har en ny ideologi kanske? Vi vet inte. Eh, eller är det några helt nya människor? 
och för att undersöka det här så har vi bland annat tittat på bergsgraven i Linköping. Om det är några som gillar att gå på museer, kanske ni har varit där. Är man, jag tror har man gått i skolan i Linköping så har alla sett den här graven. Det är den mest välbevarade stridsyxegraven vi har i Sverige. Med några av de första metallobjekten i till exempel också. Det vi har, det här är den schematiska bilden av en man, en kvinna begraven. En hund ligger här bakom och ett spädbarn hittade man här. Och det här är rekonstruktioner gjorda av Oskar Nilsson som finns på museet. Eller allt det här fanns utställt på museet till förra veckan. Nu har de packat ner det för att de ska bygga om. Um. Men det här är några av de individerna vi har tittat på. Och vad hamnar de då? Där, i mitten av allting. Ganska mitt i den här gråa blurret av moderna populationer också. De har en koppling till de här andra snörkeramiska individerna. De ligger som en gradient från Janaya-kulturen, den östliga stepp. Kulturen som finns eh, och så går de lite ner. Eh, eh, som sagt, det är bo både den snör eh, individer från snörkeramisk kontext och individer från stridsyxig kontext. Eh, jo, eh, jag tänkte jag ska visa ett, an ett, ett, ett annat sätt att visa de här genetiska skillnaderna mellan de här grupperna som jag har pratat om nu. Eh, om man klustrar den genetiska variationen och säger att försök att dela in det här på något sätt eh, så kan det se ut så här. Eh, det här är massa små staplar eh, som varje stapel representerar en förhistorisk individ. Då har vi några eh, östliga jägarsamlare, vi har några västliga jägarsamlare och vi har de skandinaviska jägarsamlarna. Det de i huvudsak har är den blåa genetiska komponenten här. Om vi sedan lägger till jordbrukare från Anatolien och från Tyskland till exempel, tidiga jordbrukare, så ser ju de annorlunda ut. Det såg vi i den här PCA-plotten vi tittar på förut. Men något som är intressant här är att det här är Anatolien, de är nästan bara representerade av den här gula varianten. Medan när vi kommer till Tyskland och tidig neolitikum så finns det lite blått. Det finns en liten del av den här jägarsamlarkomponenten i de individerna. Om vi sen går upp till Skandinavien och tittar på trattbägarkulturen då, jag sa ju att det fanns inflöde av jägarsamlargener. Inte jättestort men det finns en del. Oj, förlåt. Och det är det vi ser här. Den blåa delen när det här var eh, den, deras jordbrukar eh, eh, del, så att säga. Den gropkeramiska kulturen, som jag sa, eh, ser ju väldigt mycket mer ut som jägarsamlarna. De har i huvudsak den blåa komponenten. Sen händer någonting när vi tittar på steppherdarna, på eh, Janaya-kulturen. Vi får in någonting som är turkost, kanske. Um, en ny komponent som vi inte har sett tidigare. Den här komponenten hittar vi också i individer från snörkeramisk kultur. Och vi hittar den i våra individer från stridsyxekultur. Och det här innefattar också en grav från Viby. Och inte bara bergsgravens två vuxna individer. Um, det här är också ett sätt att visa den här steppkomponenten. Eh, här har vi plottat eh, de här eh, admixture-proportionerna eh, på en karta. Så vi har försökt sätta dem ungefär där individerna kommer ifrån. Och nu har färgerna ändrats lite bara. Men det ni ser är att alla de här individerna har ju en grön komponent i sig. Och det är den här steppkomponenten. Så vi har alltså en ny genetisk komponent som inte fanns här förut. I Skandinavien. Någonting som är lite spännande också med 
både stridscykelkulturen och den snör, snörkeramiska kulturen är att vi ser en ny variant av Y-kromosomer som blir väldigt vanlig. Så någonting händer på den manliga släktlinjen. Tittar man på hela DNA så kan man också se att det verkar som att det är, det är en, till, till större del män som har varit de som har kommit in. Och så har de tagit eh, lokala fruar i större utsträckning. Eh, för om man tittar på det mitokondriella mitokondriella DNA, då ser vi en blandning. Vi ser varianter som var vanliga hos bönderna. Vi ser varianter som var vanliga hos jägarsamlarna. Och vi ser varianter som man hittar i Jamnaya också. Så det finns lite olika historier där på mans- och kvinnolinjen. Och för att sammanfatta det här igen. Jag kanske blir tjatig, men under jägarstenalden så har vi en migration in i landet. Troligtvis då först söderifrån med individer som har den västliga jägarsamlarkomponenten. Sen österifrån via en nordlig rutt och in i Skandinavien. Och de träffas och blandas med varandra. Sen har vi eh, trattbägare kulturens bönder som i huvudsak också har kommit genom en, en långsam migration, även om de har ett visst inflöde av jägarsamlargener i sig. Vi har de gropkeramiska säljägarna som påminner väldigt mycket om de tidigare jägarna från jägarstenåldern. Vilket är ganska intressant eftersom de här två grupperna samexisterade. Och vi har stridsyxekulturens herdar eh, som igen då visar på en ny genetisk komponent som inte fanns där tidigare. Så eh, någon form av migration måste ha varit med i bildandet av den här gruppen också. Eh, det här som jag presenterar kring bergsgraven är saker som publiceras idag. Det var det jag menade med rykande färskt. Men... Eh, vi pratade om det lite redan i andra delen av eh, den här serien på SVT, de första svenskarna. Eh, där Jonathan var väldigt intresserad av att veta vad han här rör ifrån. Och han pratade med mig bland annat om de här stridsyxindividerna. Det här spelades in för ett år sedan och vi publicerade idag. Så saker och ting tar ju tid. Men... Här är då resultatet, en bild tagen från tvn. Vi har Jonathans DNA och så har vi Bergsgravsmannen och Bergsgravskvinnan. Den här plotten är lite annan jord så färgerna blir annorlunda. Men det vi ser igen då är att Jonathan har en liten del från bönderna. Han har en stor del av den här steppkomponenten och han har en del från jägarsamlarna. Så när vi kommer till stridssyxetid... Då har de största genetiska komponenter som vi har i oss etablerats i Skandinavien. Och vi har troligtvis lite från alla de här olika delarna i oss. Sen kan jag säga att jag har ju gjort så mycket forskning och gör så mycket. Jag har bara pratat om det vi har publicerat så här långt. Men vi hoppas ju på att komma med mycket mer och mycket mer detaljerade kunskaper framöver. Här är som sagt några exempel på det eh, publikationer eh, kring det som jag har nämnt idag. Och sen så vill jag tacka er väldigt mycket för att ni har lyssnat. Och så måste jag poängtera att det här är ju arbeten som väldigt många personer är inblandade i. Eh, det här har också varit en del av, eller är en del av Atlas-projektet. Eh, att försöka ta reda på mer om vår förhistoria. Och det projektet leds av Mattias Jakobsson, Anders Göterström och Jan Storå. Jag vill också som sagt tacka SHM för att vi fick komma hit. Och er för att ni har lyssnat verkligen. Och så vill jag också säga tack till SVT för att jag fick ha lite av deras bilder här. Det var det.
Nej, jag undrar, Nej. när man tittar på den svenska manliga befolkningen idag mm. så har du visat det här begreppet R eller R1 som du kopplar till mm. steppen. Den här som 40% procent är som kallas för I. Var, var placerar du in dem? Varifrån kom de? Den är vanlig i jägarsamlan och den finns också i en hel del av bönderna. I de tidigare. Så det är en gammal linje. Ja, det beror på förresten, det finns olika varianter. Men det finns en del i dem i alla fall. Ja. Ja, själv är jag i två och jag lär inte vara äldre än 4 000 år. Så jag fanns nog inte med i de här första. De kallas tydligen för i två, de äldre riktiga jägarna. Så jag vet inte riktigt... Jag, passar, jag får nog passa ja, fast på den, den Fast den linjen har ju knoppats av någonstans ifrån. Eller hur? Ja. Så den, ja. Det går ju längre bak i tiden om man fortsätter ner i trädet så att säga. Tack för en spännande föreläsning. Vi är ju ett land som bitvis är mycket isolerat. Och eh, åtminstone fram till denna generation eller förra så har man inte rört sig så mycket mellan, mellan födsel och dödsel. Eh, kanske utom i vissa perioder. Och jag undrar, vet du om eh, det finns eh, populationer i Sverige eller Skandinavien som är mer renodlade som innehåller en större koncentration av någon av de här tre komponenterna? Eller har vi lika mycket i hela landet blandat ut våra... Vår genetiska blandning så att säga. Det enklaste och snabbaste svaret är att vi är ganska utblandade allihop. Men det finns en gradient. I alla fall vet jag om man tittar på jägarsamlar och bondekomponenten. Och då går den här gradienten redan från södra Europa upp till norra Europa. Där människor i södra Europa har lite mer av bondekomponenten. Och ju längre norrut man kommer så har du lite mer av jägarsamlar- komponenten och jag tror att det här mönstret även syns lite i Sverige så att säga. Ja, Jag har bara en fråga som rör det här när man tar sitt eget DNA mm. och det är ju att man får en karta var man kommer och här stammar ifrån och sånt där. Och då vet jag att vadstena finns ju från Sverige. Men nu finns ju mycket mer material. Kommer det att läggas till i de här så att man får mera? För man kan ju ha olika. Vadstena var väl 7000 år gammal, tror jag. Gravarna där. Ja, du, Motala tänker du på, Nej, eller? Motala, ja, menar jag. Jag precis. Menar Motala. Ja. Ursäkta. Jag, jag hör vad du menar, inte vad du säger. Nej, men jag mm. sa fel. Men kommer det att kunna kompletteras? Jag tror att, att de här ska... företagen gärna lägger till sånt här. Det är för att det är intressant. Att men jag tror en sak som jag kan säga är att eh, de, det, det är ganska mycket kontroverser kring hur mycket de här företagen kan säga. För att det är ganska svårt att tolka sådana här resultat ibland. Så kontentan av det jag skulle säga om de här företagen är att ju mer data som de genererar från era DNA desto bättre svar kommer ni få. Mm. Ja, då jag tänka på... Så, ja, samerna då, för att de här jäga folk utifrån. Sam, samerna, hur kommer de in i bilden på något sätt? S- eh, för att finns det hypotes att de liksom har... Ja, hur kommer de in i bilden om man tänker att det är jägare från öster? Vad har man, vad, vad har man kommit fram till där? Jag hörde inte så bra, men var det samerna? Precis, som samma fråga. Mm. Kommer de in i bilden? Där har vi nog lite mer att forska kring, tror jag. En av hypoteserna som jag testade tidigt under när jag var doktorand var om gruppkeramikerna hade en koppling till moderna samer. Och vi såg inte det direkt. Vi tror att... Eh, Moderna samer har haft liksom ganska mycket inflöde från öst och så i 
ganska mycket i nutid. Och det kan göra att, att det är svårare att spåra saker som hände förr i tiden. Eh, sen är det väl lite så här att det finns ju... Det har ju funnits kontroverser kring hur, vida, hur man vill analysera eh, DNA från olika populationer beroende på hur folk vill använda ens resultat och sådana där saker. Det gjorde nog under några års tid i alla fall att, att folk tänkte att vi tittar inte på det här just nu. Men jag tror att det här är saker man forskar på nu och kommer få reda på mer framöver om. Det som är lite synd är att vi har ju inte så bra bevaringsförhållanden i norra Sverige om man tänker sig att man vill titta mer på arkeologiskt material och sen jämföra. Så, så det är lite synd. Men... Hej. Hej. Oh, Eller, ja. eh, alltså jag har en liten fråga så här. Eh, I och med att det har varit olika befolkningsgrupper som har liksom, historiskt sett, eh, som man kan se forskningsmässigt, kommit in i Skandinavien under olika tider. Hur påverkar det kopplingen till medicinsk forskning? Alltså hur påverkar det utifrån, jag tänker det här med allergier, kopplingar till matallergier, olika födoämnen. Har du någon koll på det? Eh, vi kan prata om laktosintolerans till exempel. Eh, och det är någonting som man trodde... Eh, vi, det är ju väldigt vanligt att vi i Skandinavien tål eh, eh, oprocessade mjölkprodukter även i vuxen ålder. Vilket är något som eh, det generellt är vanligare att man inte gör. Och då har ju tanken varit så här att när man börjar med jordbruk och börjar ha boskap och man har tillgång till mjölk och sådana saker. Då måste man ju börja selektera för just den här förmågan att kunna ta till sig de här mjölkprodukterna. Så vi förväntar oss ju att se en stark ökning i individer från de här tidiga jordbrukargrupperna. Och det har vi inte sett. Vi börjar se en ökning med de här stepphedarna och den snörkeramiska kulturen. Men det kommer egentligen redan efter det. Det är senare tider som det här har ökat i frekvens ännu mer. Så det är en process som har gått väldigt fort sen. Men som startade senare än vad vi trodde. Ja, nu har vi ett, någon självande minut kvar här. Ja, en sista fråga har vi tid med. Varsågod. Jag tänkte fråga om de här första jägarna som kom in österifrån och ramlade ner den här bruna stora pilen. Mm. Vet man om det var män och kvinnor eller mest män? Eller? Det enda där vi har sett en skillnad mellan män och kvinnor är de här steppopulationerna. I övrigt ser det ut att vara ungefär samma. Och det är samma med jordbrukargrupperna. Man tänker väl mer att det är familjer som... Har rört sig och inte det här att det kanske är grupper av män som det i större utsträckning verkar ha varit, varit i de här steppkulturerna. Ja, det här kan vi prata länge om som sagt. Eh, jättespännande. Jag tycker det är väldigt intressant när vi på det här museet jag försöker jobba med egentligen hela den här tidsperioden. Alltså från de första människorna kom efter istidens slut och egentligen fram till idag har vi ambition. Vi tar liksom ett stort bett om historien där. Men att vi kan se, trots att, som någon sa här, att man kan se kanske att många människor som har levt i det här landet historiskt har fötts i en by och sedan har dött i den byn också. Det har ju varit förstås vanligt, men att det också har varit ändå väldigt vanligt i vissa perioder att det har kommit väldigt mycket människor hit utifrån. Och sen har det hänt olika saker med dem här. När de har träffat på varann och när de har liksom utbytt saker med varann och så. Eh, det tycker jag är spännande. Så det försöker jag också liksom berätta om i våra utställningar. Vad händer när människor möts och vad lånar man av varann? Och vill man hålla sig separat eller vill man liksom utbyta kultur? Och, eh, hur funkar det? Eh, det tror jag vi kan liksom använda oss av de tankarna mycket idag. Den kunskapen. Och med det så tänkte jag eh, säga ett eh, stort tack till er som kom förstås. Och ett stort tack till Elena också som kommer att berätta det idag om de här nya resultaten. Tyckte jag var fantastiskt. Det var rysningar. Så stort tack för att du kom. Och tack. hoppas vi ses igen hörni. Eh, och, och lämna gärna in enkäterna. Så är ni jätte, jättesnälla. Då blir min chef super, superglad. Så gör det så är ni goda.
Tack för idag, vi ses igen.